हेलो एवरी वन वेलकम टू द किली लेजेंस यूट्यूब चैनल दिस इज किली लेजेंस अकाडमी टीएनपीएस एग्रिकल्चर आफीसर एक्सामेशन के क्राप इंप्रूवमेंट अभी टापिक नम्बर इनके पाकपो मूव टापिक पाती हेट्रोस प्रिडिंग अब टापिक वो स्पेलिटी वह कटीन कमर्शियल कलटिवेट पड़े मोस्ट आफ़ द हईब्रिड्स एलिए हेटिरोस प्रीडिंग अभी प्रीडिंग मेतड वह फालो पड़ी हईब्रिड्स डेवलप पड़ा हेटिरोस प्रीडिंग मेतड वह पाती सेल्फ पालेटेड क्रास पालेटेड एसपेल प्राप एल क्रापेमें प्रीडिंग मेतड वो हईली सूटबो पिक्चर वह पाती फादर आफ हईब्रिडस युवा लांग अभी सैंटिस्ट सो इवर वो वर्ल्ड वो फर्स्ट टाइम वो रईस हईब्रिड वो डेवलप पड़ी हेटरोस प्रीडिंग मेतड यूस पी हेटरोस प्रीडिंग वो बेक्रउंड प्रिंसिपल वह पाती हेटरोस विकर और हईब्रिड विकर सो इत वे क्या सिंपल एक्सप्लेन पड़पोना और पेरटो पर्फामस का वह पाती प्रोजनियो पर्फामस रोम अधिकमार पे वह पाती हेटरोस अभी विकर अब फार एक्सापल इतना वो मेस हईब्रिड वो नम कंसर पड़ो वरंट वन अब पाती इत फीमेल पेरेंट इत मेल पेरेंट इत रे हईट वे वह पाती एफ जेनरेशन रेड क्रॉस पड़ी वरक फर्स्ट जेनरेशन विकर वह पाती रेरेंटो पर्फामस अधिकमारा हेटर विकर अब इतना वो हईब्रिडा यूस पड़ा सो इतना वह पाती नम्बर ईलड पेरियरे वो ब्रेक पड़े नम्बर रोमे हेल्पुलो प्रा डेफनीशन वह पाती सुपीरियारीटी आफ एफ हईब्रिड ओवर बोत आफ इट्स पेरेंट्स इन द टर्म आफ ईल अंड सम अदर कैरक्टर अदावत और कैरक्टर नहीं कंसिडर पड़े पेरेंटोड इत कंसिडर पड़ी पाती एफनो एक्सप्रेशन वो रे अधिकम इन केस काप ईलटीन इत वो मदर पेरेंटो काप सईज इत वो फादर पेरेंटो काप सईज सो इत रे क्रॉस पड़ी वरक एफ अंड जेनरेशनो काप सईस वह पाती रे अधिकमारा हेटरोस विकर रीसन के बिहेक प्रिंसिपल सो इत वो हेटरोस विकर अब हेटरोस प्रीडिंग वह पाती सम सैंटिस्ट वो थ्रू अवट दीरियडे नया कॉन्ट्रिब्यूट पड़ी आयर एलूत्र अरुता वो हईब्रिड विकर वो निकोटियान अब्सर्व पड़ी कोल रोटर अभी सैंटिस्ट वो रिपोर्ट पड़ी इतना आयर एल तूत्र आंड्रू नईट अभी सैंटिस्ट इत हेटरोस विकर प्रापर डेफनीशन वो आयरती एलूत्र तूत्र आंड्रू नईट अभी सैंस डामिन अं सेग्रिकेशन अमेरिका डेफनीशन वह आयर एट अरुत ग्रिहर जोहान मैंडल वह पीस पटाणी सेड़े वो हईब्रिड विकर वो ऐडेंटिफाई पड़ी आयरती एलूत्र डारवीन वो क्रा फेसन इन बनीफिशियल प्लांट्स वो सारी क्रा पालेशन पड़ोबिफिट्स वह एक्सप्लेन पड़ी आयरती एटूत्र बेल अभी सैंटिस्ट वह पाती ईलड वो फिफ्टी वन पर्संटेज वो इनक्रीस आगे एपन वह पाती हेट्रोस विकर अभी और आर्टिकल वो पब्ली पड़ी आयर तेट वो हेट्रोस विकर अभी कॉन्सेप्टेमें तेरटिकलेंट फर्स्ट प्राक्टिकल यूटिलेशन वो एक्सप्रेस पड़ी काम आयर एटूत्र पद जोन्स अभी सैंटिस्ट है इवर पे वो हेनरी जोन्स सो इतना वह पाती सम टर्म्स वो हेट्रोस प्रीडिंग वह कंट्रिब्यूट पड़ी शल अभी सैंटिस्ट आयर तेल हेट्रोस अभी टर्म वह कॉन्न पड़ी आयर तेट जोन वो हईब्रिड विकर अभी टर्म वो कॉन्न पड़ी आयर तरह ब्लिटर अभी सैंटिस्ट वो हेट्रो बिल्टोसी अभी टाइप आफ हेट्रोस वो एक्सप्लेन पड़ी आयर तेज अब सैंटिस्ट वह पाती यू हेट्रोस अंड लग्जूरियन अभी एक्सप्लेन पड़ी यू हेट्रोस अभी वे क्या ट्रू हेट्रोस अब रेरेंटे वह क्रा पड़ी वो वरक जेनर उन्हें <laughs> सपोज वो रेरेंटो पर्फाम अंदर प्रोजनियो पर्फाम रोज की 
வருதுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து நெகட்டிவ் கெட்ரஸ் பட் இது சம்டைம்ஸ் வந்து பெனிஃபிட் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிராப்போட ஃப்ளாரிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃப்ளாரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டேஸில் வருது இன்னொரு கிளாப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸில் வருது அப்படின்னு வச்சுட்டிங்கன்னா ஸோ அது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணி வரக்கூடிய எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனோட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃப்ளாரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நியர்லி அதாவது மெச்சூரிட்டி எடுத்திங்கனா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது நாள் அப்படின்னு வருதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன இருக்குது அந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து ரிடியூஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் ஹெட்ரோசஸ் தான் பட் இன் கேஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் ஸோ இந்த நெகட்டிவ் ஹெட்ரோஸ் நமக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கிறங்காட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதையே கமர்ஷியல் கல்டிவேஷனில் இருக்கக்கூடிய கைபிட்ஸில் வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹெட்ரோஸ் ப்ரீடிங்க்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தியரிஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஜெனட்டிக்கல் பேஸ் ஆஃப் ஹெட்ரோசிஸ் இன்னொன்று வந்து பயோ கெமிக்கல் பேஸ் ஆஃப் ஹெட்ரோசிஸ் மாலிகுலர் பேஸ் ஆஃப் ஹெட்ரோசிஸ் அண்டு பயோமெட்ரிக் ஜெனட்டிக் பேஸ் ஆஃப் ஹெட்ரோசிஸ் அதாவது குவான்டிடேட்டிவ் அப்ரோச்சில் வந்து ஹெட்ரோஸை வந்து எப்படி அதுக்கான பிரின்சிப்பில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக் பேஸ் ஆஃப் ஹெட்ரோஸ் தான் வந்து அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரீசனை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்கள் சிலபஸ்லேயும் வந்து இதுதான் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஹெட்ரோசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது பேரண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கேரக்டர் இருக்குது இன்னொரு பேரண்ட்டுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணி போகிறபோது எப்படி எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் இவ்வளோ சுப்பீரியராக வந்து கேரக்டர் வருது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த தியரிஸில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக்கல் பேசிஸ் பயோ கெமிக்கல் பேசிஸ் மாலிகுலர் பேசிஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஃபைனலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறது பயோமெட்ரிக்கல் பேசிஸ் இந்த ஹெட்ரோசிஸ்க்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக்கல் கான்செப்டில் என்ன எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இந்த ஹெட்ரோசிஸ் வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஸ்லைடில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாமினட் ஹைபாத்திஸ் ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்ரோசிஸ்க்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக் ஆக்டிவிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதில் ஹைபோத்திஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து டாமினட் ஹைபோத்திஸ் ஓவர் டாமினட் ஹைபோத்திஸ் அண்ட் எபிஸ்டாட்டிக் ஹைபோத்திஸ் இது மூணில் ஏதாவது ஒரு ரீசனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த ஜெனட்டிக்கல் பேஸில் வந்து எக்ஸ்பிரன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாமினன் ஹைபோத்திஸ் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் வந்து டேவன் போர்ட் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்லிட்டுருக்காங்க ஃபர்தராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் ப்ரூஸ் கீபிள் அண்ட் பெல்லோ அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து ஃபர்தராக திரும்ப ரீஒர்க் பண்ணி இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸோ ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அந்த கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது ஒரு ஜீன் அந்த ஒரு ஜீனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் அல்லில் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த அது அல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாமினன்ட் கேரக்டர் தான் வந்து இதுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஈல் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ அந்த ஈல் அப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃப்ளாரோட காப் சைஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா சரி ஒரு மெய்ஸோட காப் சைஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த மெய்ஸோட காப் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக இருக்கும் ஒன்று வந்து லார்ஜ் சைஸ் இன்னொன்று வந்து ஸ்மால் சைஸ் ஸோ இந்த லார்ஜ் சைஸில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அந்த காப் சைஸில் இருக்கக்கூடிய ஈல்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஒரு நாலு டிஃப்ரெண்ட்டான ஜீன் வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஏ அப்படிங்கிற ஜீன் வந்து காபோட லென்த்தை வந்து டிஃபைன் பண்ணும் ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய பி அப்படிங்கிற ஜீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காபில் நம்பர் ஆஃப் கிரைன்ஸை வந்து இது பண்ணும் சி அப்படிங்கிற ஜீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காப்பில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணும் நம்பர் ஆஃப் டி அப்படிங்கிறது இப்போ டி அப்படிங்கிற ஜீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீடோட டெஸ்ட் வைஸ் அதாவது ஹண்ட்ரட் சீடு எடுத்து வைஸ் மெஷர் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதோட வெயிட் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் அதிகமாக அப்படிங்கிறத கேரக்டர் வந்து டிசைட் பண்ணுது ஸோ இதெல்லாமே சேர்த்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ஒரு காபோட வெயிட்டை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுது அப்படிங்கிற போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு அல்லிலுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜீனுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசசிவ் வழின்னு இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காபோட லென்த் இது வந்து ஸ்மால் டால் அப்படிங்கிற கேரக்டர் தான் நமக்கு பெனிஃபிட் இது வந்து ரிசி வந்து டுவார்ஃபாக இருக்கும் பி அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காப்பில் நம்பர் ஆஃப் கிரைன்ஸ் வந்து பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் கிரைன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி வந்து நம்பர் ஆஃப் கிரைன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிறக்கான அல்லியிலும் வந்து அங்கே இருக்குது அதே மாதிரி சி அப்படிங்கிற ஜீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஹெட்ரோஸ் ஸ்பீக்கர் சப்போஸ் இந்த ரெசிசி வெள்ளியில் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்ததுன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக இன்பில்டிங் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த பிளான்ட்டோட ஈல்டு வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்மல் ஆர் ஹெட்ரோசிஸ் ஓவர் டாமினன்ஸ் சாரி டாமினன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைப்போதிசிஸ் படி ஒரு பிளான்ட்டோட ஈல்டை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணி கொடுக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாமினன் எல்லா டாமினன்ட் ஜீனும் ஒரே பிளான்ட்ல இருக்கும்போது அதே மாதிரி என்னோட அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெசிசி வள்ளியில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் எஃபெக்டையும் ரிடியூஸ் பண்ணிடுது ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ரோஜனைஸில் வந்து ஈல்டு வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு சிம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போனால் ஸோ பேரண்ட் ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜீன் இருக்குது ஸோ ஒரு ஜீன் ஒரு கேபிட்டல் ஜீன் ஒரு ஸ்மால் ஜீன் ஒரு ரெண்டு டாமினட் ஜீன் இருக்குது கே ஃபீமேல் பேரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜீன் ஸோ இந்த நாலு ஜீனுமே வந்து எப்போ ஒரே பிளான்ட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுதோ ஸோ கிராசிங் பண்ணி கொண்டு வரும்போது அந்த நாலு ஜீனும் வரும்போது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி பிளான்ட்டோட ஈல்டு வந்து பம்பர் ஹிட் ஆகுது ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாமினன்ட் ஹைப்போதிசிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய இந்த ஹெட்ரோஸ் விகர் அப்படின்னு சொல்லி ரீசன் சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்த டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவர் டாமினன் ஹைப்போதிஸ் ஈஸ்ட் அண்ட் ஷெல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கான்செப்ட் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமே கொ நம்ம முன்னாடி பார்த்த கான்செப்ட் விட கொஞ்சம் கான்ட்ராவர்சியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி என்னென்னா நம்ம முன்னாடி டாமினன் ஹைப்போதிஸ் அதாவது டாமினன் ஜீன் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்ததுன்னா அதோட ஈல்டு எக்ஸ்பிரஸ் வந்து அதிகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டில் சொல்கிறாங்க டாமினன் ஜீன் கிடையாது ஹெட்டிரோசைக்கஸ் கட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்ரோசிக்கருக்கு தான் ரீசன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஸோ இங்கே இருக்கிற எக்ஸ்பிளைனில் வந்து இங்கே இருக்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நார்மலாக இருக்கிறவங்களுடைய பிளட் செல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் வந்து ஆக்சிஜன் கேரியர் பண்ணும் சப்போஸ் அவங்க பிளட் செல் வந்து மால் ஃபார்ம்டாக இருக்குது அதுக்கு ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கல் செல் அனிமி அப்படின்னு வச்சோன்னா அவங்களால வந்து கரெக்ட் ப்ராப்பராக வந்து செல்ஸுக்கு வந்து ஆக்சிஜனை வந்து சப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் வந்து நாள் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கல் செல் அனிமியாக வந்தவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அது என்ன அட்வான்டேஜ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால் வந்து மலேரியா அப்படிங்கிற டிசீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்க முடியும் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து கொஞ்சம் புதுசாக ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதை வச்சு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் வந்து தனியாக இருக்கும்போது அதாவது ஹோமோசைக்கஸ் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டான அவங்களோட கண்டிஷனும் வந்து கிடைக்காது சப்போஸ் வந்து இது ஹெட்டிரோசைக்கஸ் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது அது உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிற கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பர்னிங் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எரிதலுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய கேஸாக இருக்கும் ஸோ சப்போஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுன்னா இது சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஹெச் டூ அப்படிங்கிற கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் என்னது ஆஃப் பண்ணியது சொல்லியா ஸோ அப்போ வந்து தனித்தனியாக இருக்கும்போது அதோட கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபயரை ப்ரொமோட் பண்ணுது ஸோ எப்பவுமே ரெண்டும் ஒன்று சேரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபயரை வந்து அணைக்குது ஸோ அது ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மாலிகுல் லெவலில் தனித்தனியாக இருக்கும்போது அதோட ப்ராப்பர்ட்டி வேறு மாதிரி இருக்குது மாலிகுல் லெவலில் வந்து அது ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று சேரும்போது அதோட ப்ராப்பர்ட்டி லெவல் மாறுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த கான்செப்ட்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அக்கார்டிங் டு திஸ் கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரு ஜீன் வந்து தனித்தனியாக இருக்கும்போது அதோட எஃபெக்ட் வந்து நார்மலாக தான் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஜீன் ஹோமோசைக்கஸ் கண்டிஷன்லேருந்து ஹெட்ரோசைக்கஸ் கண்டிஷன் வரும்போது அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்பவே நம்ம ப்ரிடிக் பண்ண முடியாத அளவுக்கு வந்து அதிகமாக மாறுது அப்படிங்கிறத அந்த ஓவர் டாமினன் ஹைப்போதிஸில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஓவர் டாமினன் ஹைப்போதிஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைட் அக்செப்ட் ஒன்னாக வந்து இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எபிஸ்டாசிஸ் கோவான் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் வந்து சொல்லியிருக்காரு நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரக்டரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு குரோமோசம்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா அந்த குரோமோசம்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்பவுமே ஒரு குரோமோசம்ஸ் வந்து ஒரு பேராக தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு குரோமோசம் அதுக்கான பேரில் தான் இருக்கும் இந்த பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஜீன் வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
இந்த ரெண்டில் வந்து இது வந்து லார்ஜ் டைப் ஆஃப் ஃப்ளார் இது வந்து ஸ்மால் டைப் ஆஃப் ஃப்ளார் ஸோ எது வந்து டாமினண்ட்டோ அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த எபிஸ்டாசிஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீன் இந்த ஜீனை தான் வந்து டாமினேட் பண்ணணும் இந்த ஜீன் இந்த ஜீன் தான் வந்து டாமினேட் பண்ணணும் ஆனால் இந்த எபிஸ்டாசிஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு ஜீன் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு லொக்கேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஜீனோட எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுச்சுன்னா ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து எபிஸ்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஈல்டு கேரக்டரை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது ஹெட்ரோஸை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஜீன் ஆக்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான் சயின்டிஸ்ட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் இந்த கான்செப்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு பேர் வந்து எபிஸ்டாசிஸ் ஹைப்போதிஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாமினன்ட் கேரக்டரோ அல்லது டாமினன்ட் கேரக்டர் ஹெட்ரோசைக்கு கண்டிஷனில் இருக்கும்போதோ அதோட கேரக்டர் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகணும் பார்த்தோம் சப்போஸ் இந்த எபிஸ்டாஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ஜீன் அதோட இன் வேறு ஒரு ரோலை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எபிஸ்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எபிஸ்டாசிஸ் பேஸ் பண்ணி ஏதாவது இந்த ஹெட்ரோஸ்விகர் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கோவன் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதான் வந்து மூணு ஜெனட்டிக் பேஸிஸ் ஆஃப் ஹெட்ரோசிஸ் இந்த ஹெட்ரோஸ் எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து மூணு டைப் ஆஃப் ஹெட்ரோஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ரிலேட்டிவ் ஹெட்ரோசிஸ் ரெண்டாவது வந்து ஹெட்ரோ பெல்டோசிஸ் தேர்டு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஹெட்ரோசிஸ் இந்த ரிலேட்டிவ் ஹெட்ரோசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேரண்ட்டில் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ மேல் பேரண்ட் அண்ட் ஃபீமேல் பேரண்ட் இந்த ரெண்டு பேரண்ட்டோட ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு பேரண்டோட ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸோட நம்ம எஃப் ஒன் ஹைப்ரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து ரிலேட்டிவ் ஹெட்ரோசிஸ் இதே வந்து ஹெட்ரோ பெல்டோஸ் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பேரண்டில் எது வந்து பெஸ்ட் பேரண்ட் அப்படிங்கிற பர்ஃபார்மன்ஸை விட நம்ம எஃப்என்னோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஹெட்ரோ பெல்டோசிஸ் தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கமர்ஷியலில் வந்து ஒரு வெரைட்டி வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் அந்த வெரைட்டியை விட அல்லது இந்த ஹைப்ரிட வர நம்மளுடைய டெவலப் பண்ணியிருக்கிற எஃப் ஒன் வந்து ரொம்ப சூப்பீரியராக இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஹெட்ரோசிஸ் இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனால் நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கிற ஹைப்ரிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணி நம்ம வந்து பெஸ்ட்டாக இல்லையே சொல்லி பார்க்குறோம் அது எப்படி பெஸ்ட்டாக இல்லைன்னு பார்க்குறோம்னா ரெண்டு பேரண்ட் மிட் பேரண்ட் அதாவது ரெண்டு பேரண்டோட ஆவரேஜை விட பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கம்பேர் பண்ணி பார்த்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரிலேட்டிவ் ஹெட்ரோசிஸ் ரெண்டு பேரண்ட்ல எது பெஸ்ட் பேரண்ட்னு பார்த்துட்டு அந்த பேரண்ட்டை விட எது ஈல்டு அதிகமாக இருக்கு எஃப் ஒன் ஈல்டு அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஹெட்ரோ பெல்ட்ரோசிஸ் இந்த ரெண்டு பேரண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணாமல் கமர்ஷியலாக மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்டோட வெரைட்டியை வச்சு ஹைப்ரிட் ஹைப்ரிட் வச்சுட்டு அதோட பர்ஃபார்மன்ஸை விட நம்ம எஃப் ஒன்னோட பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பியராக இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஹெட்ரோசிஸ் இந்த மூணு ஹெட்ரோசிஸ்லேயும் வந்து ஒரு எஃப் ஒரு ஹைப்ரிட் வந்து பாஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா அது வந்து கம்பெனி கம் கம்பல்சரி கமர்ஷியலாக வந்து ஹிட் ஆகிரும் கிராஸ் பாலினேஷன் நடக்கும்போது அல்லது வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான பேரண்ட்டை கிராஸ் பண்ணும்போது வரக்கூடிய எஃப் ஒன் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அதாவது கிராஸிங் பண்ணும்போது அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக போகுது அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் இந்த ஹெட்ரோஸ் விகர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சப்போ அப்படி கிராஸிங் பண்ணாமல் அந்த பேர அந்த ஒரே ஒரு பேரண்ட்டை மட்டும் நம்ம செல்ஃபிங்க்கு வந்து ப்ரொமோட் பண்ணோம் என்னங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே ரிடியூஸ் ஆகிரும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் அந்த ஹெட்ரோஸ் விகருக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டான டேர்ம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் ஹெட்ரோஸ் விகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பாலினேஷன் நடக்கிறங்காட்டி ஈல்டு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதாவது இந்த இடத்துல கிராஸ் பாலினேஷன் வந்து ஈல்டை வந்து ப்ரொ அதாவது விகரை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது அப்படிங்கிற கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் ஹெட்ரோஸ் பில்டிங் இருக்குது ஆனால் இந்த இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ட்ராபேக் நீங்கள் எப்போ வந்து ஒரு பேரண்ட்டை ஒரு கிராஸ் பாலினேட்டட் கிராப்பை வந்து நீங்கள் செல்ஃபிங் பண்ணி கொண்டு வரீங்க செல்ஃபிங் ப்ரொமோட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ அந்த டைமில் அது அடுத்தக்கூடிய ப்ரோஜனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே விகர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து கொஞ்சம் சிம்பிள் டைமில் சொல்ல போனால் ஃபேமிலி ஸ்கூலில் மேரேஜ் பண்ணுறவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்ன
இன்பிட் டிப்ரெஷன் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிடும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த நெகட்டிவ் ஃபைட் வந்துடும் அந்த ப்ரொஜனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெரைலாக மாறிடும் ஸோ இந்த மாடரேட் இன்பிடிங் டிப்ரெஷன் என்ன கரப்பில் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மெய்ஸ் சொர்க்கம் அண்ட் ப்ராஜரம் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கைண்ட் ஆஃப் கிராஸ் பாலன் எடுக்கிறப்ப தான் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஸோ எப்பெல்லாம் கிராஸ் பாலன் இருக்கிறப்பில் இருக்கோ அந்த கிராப்பிலாம் இன்பிடிங் டிப்ரெஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ செல் பாலன் இருக்கிறப்பில் இன்பிடிங் டிப்ரெஷன் வரக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ஸோ லோ இன்பிடிங் டிப்ரெஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் குக்கர் பிட்ஸ் அண்ட் சன்ஃப்ளவர் ஸோ இதில் எல்லாமே வந்து இன்பிடிங் டிப்ரெஷன் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது இன்பிடிங் டிப்ரெஷனே இல்லாத கிராப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா செல்ஃப் பாலிஜேட்டட் கிராப் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பிடிங் டிப்ரெஷன் அதில் சுத்தமாக இருக்காது ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ரைஸ் வீட் கிராம்ஸ் இதெல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஓகே இந்த ஹைப்ரிட் பில்டிங் ஆர் ஹெட்ரஸ் பில்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து எப்படி வந்து சீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஹெட்ரஸ் பில்டிங் எப்படி எக் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க அதோட பிளான் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் நம்ம அஸ் யூஸ்வல் ப்ரொசீஜர் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீமேல் பேரண்ட் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஒரு மேல் பேரண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டு பேரண்டே வர வந்து கிராஸ் பண்ணக்கூடிய சீடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் சீடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இதை ரேஸ் பண்ணும்போது வரக்கூடிய பிளான் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் பிளான் இதுதான் வந்து ஹெட்ரோசிஸ் விகரை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் ஸோ இதை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிராப்புமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரியாக ஒரு ப்ரொசீஜர் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து ரைஸ் அப்படிங்கிற கிராப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ரோக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க ரெண்டு ரோ வந்து மேல் வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஆர்டரில் வந்து போட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாலினேஷன் கிராஸ் பாலினேஷனை வந்து ப்ராமோட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஏதாவது ராட் புல்லிங் ரோ ராட் ட்ரைவிங் வந்து பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருள் டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டு இங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபீமேல் பிளான்ட்டில் போய்ட்டு என்ன ஆகும் டஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஆர்லைன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் லைன் இங்கே நடுவில் போட்டுருக்கிற இந்த எட்டு ரோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் லைன் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மெத்தட் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய சீட்ஸை வந்து ஹார்வஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பேக் பண்ணி ஃபார்மருக்கு வந்து சேல் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஹைப்ரிட் சீட் ப்ரொடக்ஷன் பண் மெத்தக்கூடிய இதுக்கு பின்னாடி கூடிய ப்ரின்சிப்பல் இந்த ஹைபிரிடை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ லெவல் ஆஃப் அதாவது வந்து ரிசர்ச் பர்பஸ் அப்படிங்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேண்ட் எமாஸ்குலேஷன் மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அல்லது வந்து வேறு ஏதாவது எமாஸ்குலேஷன் டெக்னிக் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சப்போஸ் வந்து லார்ஜ் லெவலில் வந்து போகணும்னா உங்களுக்கு சிஎம்எஸ் ஜிஎம்எஸ் சிஜிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய மெத்தட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இதுதான் வந்து லார்ஜ் லெவல் வந்து கமர்ஷியலாக வந்து ஹைபிரிட் சீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ஹைபிரிடைசிங் ஏஜென்சின்னு சொல்லுக்கு ஸோ கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரே ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல வந்து மேல் ஸ்டெரைல் வந்துடும் ஸோ அவங்க வந்து தேவையான போலன்ஸ் வந்து பிளான்டிங் பண்ணியிருக்கிற ரேஷியோவில் வந்து அவங்க கிராஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சப்போஸ் நீங்கள் ஸ்ப்ரே வந்து கரெக்டாக கொடுக்கல அல்லது வந்து வெதர் கிளைமேட் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த ஸ்டெரிலிட்டி வந்து வராது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக செல் ஃபுட் சீட்ஸ் வந்து ப்ரொமோட் ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியலாக அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு மெத்தட் தான் சி சிஎம்எஸ் ஜிஎம்எஸ் சிஜிஎம்எஸ் ஸோ இந்த பேஸ் பண்ணி போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் லெவல் ஆஃப் சீடு வந்து அவங்களால வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் சிஎம்எஸ் லைன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோ பிளாஸ்மிக் மேல் ஸ்டெரைல் லைன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்டோட சைட்டோ பிளாஸில் வந்து ஸ்டெரைல் ஜீன்ஸ் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை தான் பேஸ் பண்ணி இந்த சிஎம்எஸ் லைன் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இது மோஸ்ட்லி வந்து வெஜிடேட்டிவ்லி ப்ராப்பர்ட்டி கிராப்பில் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமர்ஷியலாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது இதில் வந்து சிஎம்எஸ்ஸை வந்து சிஜிஎம்எஸ் அப்படிங்கிற மெத்தடில் வந்து ஒன் பார்ட்டாக வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோ பிளாஸத்தில் வந்து உங்களுக்கு மேல் ஸ்டெரைல் ஜீன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஃபீமேல் பேரண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வந்து நியூக்ளியர் ஜீனுக்கு வந்து எந்த ஒரு ரோலு
ரிசசிவ் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது அந்த ஜீன் வந்து ஹோமோசைக்கஸ் ரிசசிவ் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது அந்த ஜீன் வந்து பிளான்ட்டோட ஸ்டெரைலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அது ஹிட்ரோசைக்கஸ் டாமினட் கண்டிஷன்லேயும் அந்த ஹோமோசைக்கஸ் டாமினட் கண்டிஷன்லேயும் இருக்கும்போது அதோட கேரக்டர் வந்து கண்டிப்பாக ஃபெட்டைலாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த சைட்டோபிளாஸ்டில் வந்து எந்த ஒரு ரோலும் கிடையாது ஸோ எப்போ வந்து இந்த ரெண்டு பிளான்டிங் க்ராஸ் பண்ணுறோமோ வரக்கூடிய எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாமினன்ட் ஜீனும் ஒரு ரிசசிவ் ஜீனும் வரும் ஸோ இப்படி வரக்கூடிய ஜீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிசசிவ் ஜீன் இருந்தாலுமே அந்த இடத்துல அது ஸ்டெரைலாக எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாது ஏன்னா இந்த டாமினன்ட் ஜீன் வந்து இந்த ரிசசிவ் ஸ்டெரை ஜீனை வந்து டாமினேட் பண்ணிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பிளான்ட் வந்து எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் வந்து ஃபெர்டைலாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஈஸ்ட் டூ ஈஸ்ட் ஒன் ரேஷியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஃபெர்டைல் அண்ட் ஸ்டெரைல் பிளான்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இந்த ஜிஎம்எஸ் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கிராம் அப்படிங்கிற கிராப் ரெட் கிராம் அண்ட் கேஸ்டர் போகிற மாதிரியான கிராப்பில் இல்லாமல் வந்து ஜிஎம்எஸ் சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஹைபிரிட் சைட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கிராப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் மெய்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் காட்டன் இந்த மாதிரி மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கிராப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎம்எஸ் அப்படிங்கிற டெக்னிக் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்த சிஜிஎம்எஸ் அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் கிடையாது சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரைல் சிஸ்டம் அதாவது சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்டெரைல் சிஸ்டத்தையும் ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரைல் ஜிஎம்எஸ்ஸையும் வந்து ரெண்டையும் ஹைப் மேக் பண்ணி ஒரு உருவாக்குற மெத்தட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎம்எஸ் மெத்தட் இந்த சிஜிஎம்எஸ் மெத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்டெரைல் ஜீன்ஸும் இருக்கும் நியூக்ளியர் ஸ்டெரைல் ஜீன்ஸும் இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து இதோட ரோல் ஸோ இதில் வந்து ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அந்த கண்டிஷன்ஸையும் வந்து பார்த்துக்கங்க ஸோ எப்பவுமே ஒரு டாமினன்ட் நியூட்ரிய டாமினன்ட் ஜீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்டைல் ஜீனாக தான் இருக்கும் ரிசசிவ் ஜீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெரைல் ஜீனாக இருக்கும் ஸோ இந்த டாமினன்ட் ஜீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஸ்டெரைல் ஜீன்ஸை வந்து ஓவர் கம் பண்ணிடும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஜீன் வந்து அது ஸ்டெரைலாக இருந்தாலும் சரி ஃபெர்டைலாக இருந்தாலும் சரி அந்த பிளான்ட்டில் ஒரு டாமினேட் நியூக்ளியர் ஜீன் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல நியூக்ளியர் ஜீனோட எக்ஸ்பிரஷன் தான் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் இதோட கண்டிஷன் ஸோ இந்த கண்டிஷனை மனசில் வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த சிஜிஎம் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு இந்த கான்செப்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஎம்எஸ் லைனை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இதில் நியூக்ளியர் ஜீன்ஸ் வந்து இதோட ரோல் வந்து கிடையாது ஆனால் இந்த நியூக்ளியர் ஜீன்ஸில் தேவையான பெனிஃபிட் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ மற்ற அக்ரோனமிக்கல் கேரக்டர் இருக்கும் அதோட சைட்டோபிளாசம் வந்து ஸ்டெரைலாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு பிளான்ட் இன்னொரு மேல் பேரண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இந்த மேல் பேரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட நியூக்ளியர் ஜீன்ஸ் வந்து வந்து டாமினாக இருக்குது இதோட சைட்டோபிளாசம் வந்து நார்மலாக ஃபெட்டாக தான் இருக்குது இது ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணி வரும்போது வரக்கூடிய எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கேரக்டர் வந்து மேல் பேரண்ட்லேயும் ரிமைனிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபீமேல் கேரக்டர்லேயும் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கு ஸோ நமக்கு தேவையான அக்ரோனமிக்கல் கேரக்டர் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி வந்து இந்த பிளான்ல வந்தாச்சு ஆனால் அந்த சைட்டோபிளாசம் வந்து ஃபீமேல் இருந்தால் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபீமேலோட சைட்டோபிளாசம் வரங்காட்டி இந்த பிளான்ட் வந்து சைட்டோபிளாசத்தில் வந்து ஸ்டெரைல் ஜீன் இருக்கும் நம்மளுடைய கான்செப்ட் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியர் ஜீன் சிம்பிள் நியூக்ளியர் ஜீன் வந்து டாமின் ஜீன் ப்ரெசன்ட் ஆகிருந்தா அந்த இடத்துல சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்டெரைல் அண்ட் ஃபெர்டைல் ஜீன்ஸ் வந்து அது வேலை செய்யாது ஸோ அந்த இடத்துல கேப்டலார் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற கேரக்டர் தான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் இந்த ஹைபிரிட் சீட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீட்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைபிரிட் சீட் ஸோ இதை தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஃபார்மருக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அவர் ரைஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது ஏன்னா அந்த பிளான்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்டைலாக இருக்கிறங்காட்டி அதாவது அதோட நியூக்ளியர் ஜீன்ஸ் இருக்கிறங்காட்டி அந்த பிளான்ட் வந்து ஃபெர்டைலாக தான் வரும் ஸோ அந்த பிளான்ட் வந்து டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து சீடு செட் ஆகும் அந்த சீடு செட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மருக்கு ஈல்டு அதிகமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த சிஜிஎம்எஸ் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கமர்ஷியல் கிராப்ஸ் ரைஸ் மெய்ஸ் காட்டன் இந்த மாதிரி கிராப்பில் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த ஹைபிரிடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அட்வான்டேஜாக போகும்போது ரெண்டு பேரண்ட் இல்லாமல் நாலு பேரண்ட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஹைபிரிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து மெய்ஸ் கிராப்பில் வந்து இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ இதையும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்த்துடலாம் ஸோ சேம் மெத்தட் தான் ஸோ
டாமினேட்டாக தான் இருக்குது இந்த இடத்துலையும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இது ரெண்டையும் அவர் டிஃப்ரெண்ட்டான பிளான்ட்டை வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது வரக்கூடிய எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கேரக்டர் இதில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கேரக்டர் வந்துருது ஸோ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான ஜீனோ டைப்பும் இந்த இடத்த எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் வந்துருச்சு நியூ சைட்டா பிரசம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபீமேல் தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இந்த ஃபீமேலில் வந்து இதை ஃபெர்டைலாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டெரைலாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு ரோலும் கிடையாது ஸோ ஏன்னா இந்த இடத்துல நியூக்ளியர் ஜீன்ஸோட ஆக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஆர்ஜின் ஸோ ஏன் வந்து இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் ஜீனை வச்சு பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ஒரு டாமினட் ஜீனை வச்சு பண்ணுறோம்னா நீங்கள் இதையும் நீங்கள் டாமினட் ஜீனை வச்சிங்கன்னா இந்த பிளான்ட்டு ஃபெர்டைல் ஆகிரும் இந்த பிளான்ட்டும் வந்து ஃபெர்டைல் இந்த பிளான்ட் வந்து ஃபெர்டைல் ஆகிரும் இந்த பிளான்ட் வந்து ஃபெர்டைல் ஆகிரும் ஸோ உங்களால் வந்து கிராஸ் பண்ண முடியாது அதனால் ஒரு பிளான்ட்டை வந்து ஸ்டெரையில் கொண்டு வரக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல வந்து சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஜீன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம கிராஸிங் வந்து மேக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்படி வரக்கூடிய கிராஸஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பிளான்ட் வந்து என்னாச்சு ஸ்டெரையிலாக கிடச்சிருச்சு இந்த பிளான்ட் வந்து ஃபெர்டைலாக கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ இதுலேயும் ரெண்டு இந்த பிளான்ட்டில் வந்து இந்த ரெண்டு ஜீனோ டைப்புக்கான ஜீன்ஸும் இருக்குது இந்த பிளான்ட்டில் இந்த ரெண்டு பிளான்ட்டுக்கான ஜீனோ டைப்பு இருக்குது ஸோ மொத்தம் இந்த நாலு பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் வந்து நம்ம ரெண்டு பிளான்ட்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ அடுத்து வந்து இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோஜனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்டைலாக வந்து கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த இடத்துல சைட்டோப்ளாசம் வந்து ஸ்டெரைலாக இருந்தாலுமே நியூக்ளியர் ஜீன்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறங்காட்டி அந்த சீட்ஸ் வந்து ஃபெர்டைலாக தான் கிடைக்கும் ஸோ இதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் எஃப் ஒன் சீட்ஸ் ஸோ இதை தான் வந்து ஃபார்மல்ஸ் ரைஸ் பண்ணி ஸோ இதில் ஹைபிரிட்ஸ்லேயே வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ முன்னாடி பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டபுள் கிராஸ் ஹைபிரிட் தான் வந்து பார்த்தோம் கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சி அண்ட் கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறத ஒரு நாலு பேரண்ட் இன்வால்வ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தோம் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து டபுள் கிராஸ் ஹைப்ரிட் சிங்கிள் கிராஸ் ஹைப்ரிட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பிராண்டையும் கிராஸ் பண்ணி வரக்கூடிய எஃப் ஜென்ரேஷன் வந்து சிங்கிள் கிராஸ் ஹைப்ரிட் த்ரீ வே அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ பி அப்படிங்கிற வரக்கூடிய ரெண்டு பிராண்டையும் கிராஸ் பண்ணி வரக்கூடிய மூணா எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் வந்து மூணாவதாக வந்து சி அப்படிங்கிற பிளான் கூட கிராஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வே கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எஃப் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய எஃப் ஒன் வந்து ஓப்பன் பாலிஜெட் வெரைட்டி இது மற்ற எல்லாமே வந்து இந்த ஏ பி அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பட் லைன்ஸ் ஸோ ஓப்பன் பாலிஜெட் வெரைட்டி கூட வந்து ஒரு பிளான்ட் நீங்கள் கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் அது எஃப் ஒன் டாப் கிராஸ் அப்படின்னு இதே வந்து டபுள் கிராஸில் வரக்கூடிய ஒரு எஃப்ன் ஜென்ரேஷன் வந்து ஒரு ஓப்பன் பாலிஜெட்டட் வெரைட்டி கூட கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு வந்து டபுள் டாப் கிராஸ் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைப்ரிட் ஸோ இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆன ஹைப்ரிட்ஸ் வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமில் வந்து கேட்குறக்கு வந்து வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ ரைஸில் ரிலீஸ் ஆன ஃபஸ்ட்டு ஹைப்ரிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோ ஆர்ஹெச் ஒன் ஆர் எம்ஆர் எம்ஜி ஆர் ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதான் வந்து ரைஸில் ரிலீஸ் ஆன ஃபஸ்ட்டு ஹைப்ரிட் ஸோ இது தமிழ்நாட்டில் டிஎன்ஏல வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ரைஸ் பாஸ்மதியில் ரிலீஸ் பண்ண ஹைப்ரிட் வந்து பிஆர் ஹெச் டென் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சொர்க்கமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம் சிஎஸ் ஹெச் காம்போசிட் சொர்க்கம் ஹைப்ரிட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாஜரா வந்து ஹெச் பி ஒன் ஹைப்ரிட் பாஜர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டொபேக்கால் ரிலீஸ் ஆன ஃபஸ்ட்டு ஹைப்ரிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிடி ஹெச் ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் ரெட் கலாமில் ரிலீஸ் பண்ண இந்தியாவில் ரிலீஸ் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஹைப்ரிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசிபி ஹெச் எயிட்டி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வந்து இக்ரி சைட்டில் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இது இல்லாமல் காட்டனில் ரிலீஸ் பண்ண வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹைப்ரிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஃபோர் இது வந்து சிடி பட்டேல் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காரு கேஸ்டரில் ரிலீஸ் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஹைப்ரிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிசிஹெச் ஸோ ஒன் ஸோ இந்த ஹைப்ரிட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்டரில் ரிலீஸ் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஹைப்ரிட் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்தியா ரிலீஸ் ஆகிருக்கூடிய ஹெட்ரஸ் பிரீடிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணிய